kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Toygar Işıklı ile beraberiz. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, çok iyiyim. Her zamanki gibi. Süper. <gülüyor> o zaman bize e, film veya dizi müzikleri yaparken nasıl yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Önce film e, müziğinden bahsetmem gerekirse esas zaten eğitimim film müziği. Ama <gülüyor> dizi sektörü çok geliştiği için ben o anlamda dizi sektörüne bir giriş yaptım pratik olsun diye. Ondan sonra tabii o taraf çok aldı başını yürüdü. Öyle <gülüyor> devam ettik. Filmde bir kere tabii ki hepsinde önce gelen senaryo okuyorsunuz, nasıl bir dünya kurabilirim, nasıl bir müzik dili oluşturabilirim, önce kendiniz düşünüyorsunuz. Ondan sonra tabii ki esas yönetmenle çünkü özellikle film yönetmen imzasıdır. Yönetmenle konuşup ne nasıl bir şey yapabileceğimize, onun kafasındaki fikirlere, benim kafamdaki fikirlere karar veriyoruz. Tabi senaryo okuduktan sonra ben mesela ilk senaryoyu şöyle okumuyorum. Başladığım anda bu a burada nasıl bir müzik olur falan gibi değil. Ben bir hiç müzisyen değilmişim. Herhangi bir senaryoyu alıp okuyup fikir beyan edecek bir kişiymiş gibi okuyorum. Hiçbir şekilde kendimi olabildiğince müzikle ilgili bir şey düşünmeyerek okumaya yönlendiriyorum. Dolayısıyla önce okuyup onu sevmiş miyim? <gülüyor> o bana bir şey ifade ediyor mu o filmin senaryosu? Onlara bakıyorum. Benim içimde güzel bir his uyandırıyorsa ya bu, bu, bu çekilirse, çekildiği zaman güzel bir film olur, iyi bir film olur. Hissi uyandığı zaman zaten küçük bir ara verip bir iki gün sonra bu sefer filmin müziğini besteleyecek besteci olarak okumaya başlıyorum. Küçük notlar alarak e, buralarda müzik de olabilir sahneler, buralar sessizlik olmalı gibi kendi Q'larımı, e, Q sheet hazırlıyoruz aslında. E, onları e, alıyorum ve ondan sonra e, yönetmenle bir araya gelip e, ortak kararlarımızı dil anlamında, müzik dili anlamında kararlaştırıyoruz. E, arkasından da ben filmin çekim aşamasını bekliyorum. Çok ender olmuştur. Daha hiç çekim olmadan önce, hiç görüntü görmeden önce film temasını bestelemeye başladım. Yani çalışırım fakat çok fazla böyle alayım, besteleyeyim gibi bir şeye girmem. Kabaca bütün görüntülerin en azından bazen şöyle de olur. Yani ilk 50-60 dakikayı bütünlük halinde kurgularlar. Öyle bir hali de olabilir. Yani en azından bir bütün noktayı görebileceğim noktaya geldiğimde artık yavaş yavaş müzik için çalışmaya başlarım. Dizi de çok farklı oluyor. Filmle dizinin farkı. Bir kere dizi müziği yaparken görüntü beklerseniz orada hiçbir şey yetiştiremezsiniz. Çünkü dizinin ilk bölümünün son hali neredeyse yayından 8-9 gün öncesi elinizde oluyor. Dolayısıyla oturup bunun bir de miksajı var. Yani 5 gün içerisinde işte 2 saat 20 dakikalık, 2,5 saatlik bir dizinin sıfırdan müziğini yapmanız gerekir. O da mümkün değil. Yani yaparsanız ama e, hiç, hiç iyi olmaz. O yüzden dizide senaryoyu aldıktan sonra e, bu filmde yaptığımız analizi hızlıca yapıp karakterler için, sahneler için hızlıca müzik üretmeye başlıyoruz. Peki dizide de yönetmenle bir diyalogunuz oluyor mu? Tabii tabii. O, Tabii, evet, başta yani, mı oluyor? En başta oluyor. En başta oluyor. Sonra da ilerledikçe ben yeni temalar, müzikler besteledikçe beraber oturuyoruz, bir araya geliyoruz. Nasıl olabilir? Böyle mi yapalım? Mesela e, diyelim 8-10 tane e, tema bestelemişim. 1,5-2'şer dakikadan. E, onları yönetmenle beraber dinliyoruz. Mesela yönetmen şöyle diyebiliyor. Ya şu ilk dinlettiğin 3 tane nin e, sound'un üzerinden ilerlemek bize daha yakışacak, daha iyi olur gibi bir öneri sunabiliyor. O zaman ben daha çok bizim filmi, çünkü o dünyayı da yönetmen kuracağı için o dinledikçe kendi hayalinde kurduğu şeyi daha çok bağdaştırdığı temalar üzerine bu sefer ben onlara daha yakın, onun daha etkili bulduğu temalar üzerinden çalışmaları fazlalaştırmaya Orta başlıyorum. Orta yolu buluyorsunuz evet, bir şey. Aynen öyle yapıyoruz.